hi everyone so good morning students today we are going to discussing about uh, junior intermediate nothing but first year botany first unit fourth chapter plant kingdom in which we are going to study the very short answer questions very short answer questions already you know that they carry the two marks very short answer questions carry the two marks now the first question is the first question is what is the basic classification of algae what is the basic basis what is the basis of classification of algae so what is the main characteristics are important to classification of algae mainly two important concepts or aspects or characteristics is taken to consideration to classify the algae that is number 1 pigments number 2 stored food material for the classification of algae two important characteristics they may take into consideration that is number 1 is pigments number 2 is stored food ante aa algae lopala unna 20 pigments that is chlorophyll a b c d like that stored food that is uh, starch grains a aluran layers a tarata ఫ్యూకో జాంతిన సో ఈ విధంగా స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఈ రెండింటిని బట్టి మెయిన్ బేసిస్ బట్టి క్లాసిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెన్ అండ్ వేర్ డస్ రిడక్షన్ డివిజన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యూ లివర్ వర్డ్స్ లివర్ వర్డ్స్ ఏ మాస్ ఏ ఫార్మ్ and a gymnosperm and an angiosperm so ikkada manaki liverworts ante mukhyanga manaki idi kuda bryophyte liverworts బ్రయోఫైట్స్ కిందికి వస్తాయి మాసెస్ కూడా బ్రయోఫైట్స్ ఫెరెన్స్ అనేటివి టెరడోఫైట్స్ జిమ్నోస్ఫమ్స్ అంటే ఇవి ఫ్రూట్స్ ఉండవు సీడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి యాంజియోస్ఫమ్స్ అంటే ఫ్రూ సీడ్స్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రూట్ సో ఈ విధంగా ఐదు రకాల ప్లాంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది so four types of plants means liverworts mosses belongs to bryophytes fern pteridophytes gymnosperms already given angiosperms already given so in liverworts example marcansia sporogenous tissue inside the capsule liverworts lo ee reduction division anedi ante meiosis reduction division is nothing but meiosis ekkada jarugutundi ante స్పోరోజీనియస్ టిష్యూ లోపల జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే క్యాప్సూల్ లోపల ఉంటుంది అంటే స్పోరోఫైట్ యొక్క క్యాప్సూల్లో ఉంటుంది అనమాట స్పోరోజీనియస్ టిష్యూ అదేవిధంగా మాసెస్లో ఇది కూడా బ్రయోఫైట్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్సే వీటిలో స్పోరోజీనియస్ టిష్యూలో మరి క్యాప్సూల్లో జరుగుతుంది సో ఈ రెండు ఈ రెండు కూడా బ్రయోఫైట్స్ ఈ రెండింటిలో కూడా రిడక్షన్ డివిజన్ అనేది లేదా మియోసిస్ అనేది క్యాప్సూల్లో జరుగుతుంది అది పర్టికులర్గా ఎక్కడ అంటే స్పోరోజీనస్ టిష్యూ ఫెర్న్ ఫెర్న్ అంటే ఇక్కడ టెరిడోఫైట్స్ ఇక్కడ స్పోరాంజియం లో ఉన్న స్పోరోజీనస్ టిష్యూలో జరుగుతుంది స్పోరాంజియంలో ఉన్న స్పోరోజీనస్ టిష్యూలో జరుగుతుంది అదే జిమ్నోస్వంస్లో రిడక్షన్ డివిజన్ అనేది పోలియన్ గ్రీన్లో ఉన్నటువంటి
sporodinous tissue hai na 20 archisporial cells of new cells archisporial cells of new cells lo jarutundi ade angiosperm lo sporogenous tissue which is present in the pollen sac and it is the archisporial cells of nucleus so reduction division anedi ee rendu plants lo mukhyanga pollen grain lo ante pollen sac lo jarutundi aa cells specialized ante archisporial cell of new cells so okati gurtu pettukondi reduction division nothing but meiosis so where does it occur they asked in liverworts meiosis same capsule lopala sporogenous tissue lopala meiosis like reduction division anedi jarutundi adhe vidhanga fern fern ante pteridophytes veetilo sporangium lopala unna sporogenous tissue lo reduction division like meiosis jarutundi so gymnosperm lo particular ga archisporial cells of new cells lo ee meiosis like reduction division anedi jarutundi so adhe vidhanga angiosperm lo ikkada kuda archisporial cells of new cells lo maatrame sporogenous tissue undadam valla akkada jarugutundi edi ante meiosis or reduction division now differences third question now we are in differentiate between syngamy and triple fusion syngamy syngamy and triple fusion so syngamy is nothing but fusion of male and female gamete fusion of one of the male gamete with the egg resulting in the diploid zygote is called syngamy so syngamy is nothing but మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఫర్టిలైజేషన్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గమేట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ సింగ్యామీ విచ్ రిజల్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిప్లాయిడ్ జైకోట్ డిప్లాయిడ్ జైకోట్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది అదర్ మేల్ గమేట్ విత్ డిప్లాయిడ్ సెకండరీ పోలార్ న్యూక్లియస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ట్రిప్లాయిడ్ ప్రైమరీ ఎండోస్పార్మ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ సో ఇమాజిన్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఎంబ్రియోషాక్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇది పోలన్ గ్రీన్ అనుకుంటే ఈ పోలన్ గ్రీన్లో రెండు న్యూక్లియ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి రెండు న్యూక్లియ ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా హ్యాప్లాయిడ్ అనమాట సో హ్యాప్లాయిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి హెచ్ రెండు కూడా హ్యాప్లాయిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఈ ఎంబ్రియో శాఖ లోపల ఎగ్ సెల్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ సెకండరీ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఈ సెకండరీ న్యూక్లియస్ లేక పోలార్ న్యూక్లియస్ ఇది టూ ఎన్ లో ఉంటుంది అంటే ద్వయ స్థితికిలో ఉంటుంది అనమాట టూ ఎన్ టూ ఎన్ నాట్ ఎం ఎన్ ఇదేమో ఏక స్థితిలో ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ లేక ఎన్ అని రాస్తాం ఎన్ ఎన్ సో ఇదేమో హ్యాప్లాయిడ్లో ఉంది ఇదేమో డిప్లాయిడ్లో ఉంది టూ ఎన్ సో ఇక్కడ ఒక హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియై వచ్చి ఎగ్ తో ఫ్యూజన్ అవుతుంది సో ఇదేమో మేల్ గమేటు ఇదేమో ఫిమేల్ గమేటు ఎగ్ అనేది ఫిమేల్ గమేటు ఈ పోలన్ గేన్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియా అనేది ఇది మేల్ న్యూక్లియా అనేది మేల్ గమేటు మేల్ గమేటు ఫిమేల్ గమేటు బోత్ టుగెదర్ ఫామ్ జై గోట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగామి ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్ బట్ సెకండ్ male daughter nuclei which is haploid fuse with diploid cell that is secondary cell so that what happen it is the haploid one it is the diploid one haploid plus diploid equal to triploid so that result is pen formation of a pen so triple fusion and three nuclei are joining here three nucle pen formation of pen three nuclei are joining this is one nuclei here two nuclei because of joining two nuclei it is called triple fusion it is called 
ट्रिपल फ्यूजन सो इन ट्रिपल फ्यूजन हाउ मेनी न्यूक्लिया आर जॉइनिंग थ्री वन इज द मेल डाटर न्यूक्लिया अनदर टू आर दी फीमेल एवरी शॉक दैट इज पोलर न्यूक्लिया इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन सिंगामी सो डबल फर्टिलेशन ट्रिपल फ्यूजन अनु गुड़ आंटा मु मानम तरावत तेल स्कूटम क्लियर का ये द गुड पेट कोण्डे चालो सिंगामी लेका फर्टिलेशन अंटे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिस कल्ड सिंगामी लेका फर्टिलेशन दाने का रिजल्ट है नंटे फॉर्मेशन ऑफ डाइको डिप्लोइड जेकोट नेक्स्ट हो चुसी ट्रिपल फ्यूजन अंटे बिकॉज़ ऑफ जॉइनिंग थ्री न्यूक्लियाई वन � Now differences between antheridium and archegonium. So antheridium is the male sex organ. Now I will show the diagram antheridium. It is like a shuttlecock bat. This is the antheridium. It has one head and a tail. So this is the antheridium. It is the male sex organ. Here androgyds are produced in these boxes because of sporogenous tissue is present. So this is the antheridium. In which sporogenous tissue is present, spores are nothing but male gametes are produced. So this is the antheridium structure. The male sex organ is called antheridium. It is a club shape. So club shape means now this shape and flagellated anthrozytes. We develop all anthrozytes and male gametes produced. So, we can see the same thing. We can see the same thing as anthrozytes and male gametes. So, we can see the same thing as a club shape. We can see the same thing as a club shape. We can see the antheridium. In this antheridium, there are two parts. This is a head piece and this is a tail. So, we can see the same thing. So, this is a club shape. In this case, the anthrozoids and the purshabija are produced. Every purshabija is also two flagellates. How many flagellates? Sorry, flagellated anthrozoids, two or one. Flagellated anthrozoids are produced. Next, archegonium is a female sex organ. It is a flask shape. Now, here I will draw the archegonium. फ्लास्क से पुर कुजा कारण लो उन टुंडी एरिया अंडे आर्कीगोनियम दिस इज़ द आर्कीगोनियम सो इट इज़ ए फ्लास्क से पुर सो एंथेरियम इज़ द क्लब से पुर यहाँ आई ड्रान आर्कीगोनियम इज़ द फीमेल सेक्स आर्गन इट इज़ ए फ्लास्क से पुर सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड ए सिंगल लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट इन द वेंटर ऑफ़ दी in the winter of the flask shaped female sex organ archegonium it is called single egg cell or ovum egg or ovum so this is the structures of the antheridium and archegonium good pet quality so you could have a look sorry me go explain this time so it is antheridium and mata male sex organ you know a shape long to the club shape long to the we develop the anthrozoids produced by the anthrozoid flagella. So, it is easy to do the movement. That is the archegonium of the female sex organ. It is allowed to be flask shape. So, it is flask shape. In the winter region, it is developed by the XL. It is allowed to be done. So, the anthrozoids move to the this flask shape and go to the fusion with the egg cell. That is called fertilization already explained to you.
now fifth question what are the two stages found in the gametophytic of mosses mention the structures from the which these two stages are developed so the juvenile stage of protonema the adult leaf stage is gametophore so here gametophyte bryophytes lopala mosses ante ikkada bryophytes vit lopala gametophyte two stages ni exhibit chestundi okatemo juvenile stage anamata రెండోదేమో లీఫ్ స్టేజ్ అనమాట సో దాన్ని గమిటో ఫోర్ అంటాము సో దట్ సారీ జువెనల్ స్టేజ్లో ఉన్నదాన్ని ప్రోటోనిమా అంటాము లీఫ్ స్టేజ్లో ఉన్నదాన్ని గమిటో ఫోర్ అంటాము సో ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా గమిటో ఫైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మాసెస్ లోపల ఒకటేమో ప్రోటోనిమా రెండోదేమో గమిటో ఫోర్ Protonema directly develops from the spore. Protonema directly develops from the spore. Whereas gametophore develops from the protonema as a lateral adventitious buds. So the gametophore develops from the protonema from the lateral adventitious buds. Next sixth question. Name the stored food material. found in the pheophyce rhodophyce so pheophyce rhodophyce are belongs to algae classes in pheophyce mainly the food material is monitol and laminarin so pheophyce ante godhuma varna sevalalu ee godhuma varna sevalalu ainatondi ee pheophyce lo unnatondi food material enti di ante monitol and laminarin పిఓఫైస్ లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏది మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్ సో అదేవిధంగా రోడోఫైసి అంటే రెడ్ ఆల్గీ రోడోఫైసి అంటే రెడ్ ఆల్గీ వీటిలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ రెడ్ ఆల్గీలో ఉండేటువంటి లేక రోడోఫైసి క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏంటిది అంటే ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ సో నా సెవెంత్ క్వశ్చన్ Name the pigments responsible for brown color of pheophyce and red color of rhodophyce. So because of the pheophyce algae, they are in brown in color because of presence of fucoxanthin. Pheophyce is called Godhmavarna Sevalal. But this is called Godhmavarna. It is called Sevalal. It is called fucoxanthin. It is fucoxanthin. It is called Godhmavarna. అదేవిధంగా రోడోఫైసి తీసుకున్నప్పుడు మనకు రోడోఫైసిలో ముఖ్యంగా రోడోఫైసి ఆల్గే తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ పైకో ఎరితిన అనేటువంటి పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల అవి రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి రోడోఫైసి ఆల్గీ ఎన్ వై దే ఆర్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ దే హ్యావ్ ఆర్ పైకో ఎరిత్రిన్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ పైకో ఎరిత్రిన్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ నేమ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ సో ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ సో దే బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ ది యాంపిబియస్ ప్లాంట్స్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ దే ఆర్ ది ప్రిమిటివ్ ప్లాంట్స్ దే వాంట్ టు డెవలప్ ద ఫ్లవర్స్ అండ్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ ద బ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ టు కండక్ట్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ బట్ దీస్ బ్రయోఫైట్స్ రీప్రొడ్యూస్ బై వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ జమ్మా కప్స్ సో బ్రయోఫైట్స్ రీప్రొడ్యూస్ by vegetative propagation that is fermentation or by producing gemma cups next ninth question name the integumented megasporangium found in the gymnosperm how many female gametophytes are generally formed inside the megasporangium megasporangium anangane meeku okade edi gurtuku raavali it is the female reproductive part anaga gurtuku raavali mega స్పరాంజియం మరి జిమ్నోస్ఫోర్మ్స్ లో ఆ మెగా స్పరాంజియం ఏటిది అంటే ఓవిల్ మరి ఎన్ని ఓవిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే వన్ ఓవిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వన్ ఓవిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది
now the ninth question name the integumented megasporian already i explained you so the integumented megasporangium found in the gymnosperms integumented megasporangium ante so i will draw here this is the oval oval embryo sac din chuttu ee vidhanga integuments undadam outer integument inner integument poralu ala poralanu kaligi unde oval that is megasporangium dentlo chustamu ante gymnosperms lo chustam so any ovules produce ayithe finally ante one so now 10th question name the gymnosperm which contain mycorrhiza mycorrhiza myco ante fungi so coralloid roots respectively so pinus yokka roots lo మైకోరైజ అనేది ఉంటుంది అంటే ఫంగై ఉంటుంది కాబట్టి రూట్ సిస్టమ్ అనేది మైకోరైజల్ సిస్టమ్ గా డెవలప్ అవుతుంది సైకస్ లో కొరలైడ్ రూట్స్ ఉంటాయి ఏ రూట్స్ ఉంటాయి సో పైనస్ అనేది ప్లాంట్ ఏ ప్లాంట్ అంటే జిమ్నోస్ఫోన్స్ ప్లాంట్ సైకస్ అనేది కూడా జిమ్నోస్ఫోన్స్ ప్లాంట్ అనమాట సో బోత్ బిలాంగ్స్ టు జిమ్నోస్ఫోన్స్ ప్లాంట్స్ పైనస్ అండ్ సైకస్ బట్ పైనస్ ఇట్ హ్యాస్ ద మైకోరైజా ఇట్ కంటైన్ whereas cycas contain coralloid roots coralloid roots finger like projections untai coralloid roots they can easily absorb the water from the ground now here there will be a questions that they are given so 11th one so mention the so mention the ploidy of any four of the following సో ఇక్కడ ప్లాయిడీ అంటే కండిషన్ అనమాట అది హ్యాప్లాయిడ్ లో ఉందా డిప్లాయిడ్ లో ఉందా ట్రిప్లాయిడ్ లో ఉందా పెంటాయిడ్ లో ఉందా ఎగ్జాయిడ్ లో ఉందా సో ఒక సెల్ లోపల వన్ సెట్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే అది హ్యాప్లాయిడ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే డిప్లాయిడ్ త్రీ సెట్స్ ఉంటే ట్రిప్లాయిడ్ సో ఈ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రోటోనిమల్ సెల్ ఆఫ్ ఏ మాస్ బ్రయోఫైట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటోనిమా సెల్ ఏ కండిషన్ లో ఉంటుంది అంటే హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ఏక స్థితిలో ఉంటుంది అంటే వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అనమాట బి ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మిక్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ డైకార్ట్ మీన్స్ పెన్ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మిక్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ డైకార్ట్ విచ్ కండిషన్ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మిక్ డైకార్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ట్రిప్లాయిడ్ సో ఇయర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ ట్రిప్లాయిడ్ సో నెక్స్ట్ leaf cell of a moss leaf cell of a mass which is haploid c answer which is haploid and the next now gemma cells uh, sorry d prothallus of a fern so prothallus of fern is usually haploid next e gemma cells in marcansia they are also haploid next meristem cell of monocot diploid womb of the liverwort haploid zygote of the fern diploid సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు జైగోట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డిప్లాయిడ్ లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మేల్ గమేట్ ఒక ఫిమేల్ గమేట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి హ్యాప్లాయిడ్ ప్లస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఈక్వల్ టు డిప్లాయిడ్ సో జైగోట్ ఈజ్ ద డిప్లాయిడ్ వన్ సో వన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్డ్స్ డెఫినేషన్ హ్యాప్లాయిడ్ మీన్స్ ద సెల్ విచ్ కంటైన్ ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ డిప్లాయిడ్ మీన్స్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ 
triploid means three sets of chromosomes. So now, twelfth one, name the four classes of pteridophytes with one example. Name the four classes. Pteridophyte ek saman chhantaanti. Ante pteridophyte plants gurin chhimik chapaali. Pteri sante fern. Ante vitne fern plants ani kora anta mu feathers. So, e pteridophytes plants mottamu rodi vascular tissue nu kaligina twenty. Vascular system nu kaligina twenty plants an mata. E pteridophytes. Aithe e vi non flowering plants. Ante ke vitne cryptogams antar. Yamata ro cryptogams. Ante puspin chani mokalu. So, pteridophytes are also pushpinchani mokalu, pushpal dollop khavu. So, in this case, there are four classes. Pteridophyte is divided into four classes. Number one is Psylopsida, Lycopsida, Spinapsida, Pteropsida. So, Lycopsida example Psylotum, Lycopsida example Lycopodium, Spinapsida example Euchisitum, Pteropsida example Teres. So these are the four classes belongs to pteridophytes. Pteridophytes. Now, 13th one. What are the first organism to colonize rocks? Give the generic name of the moss which provide peat. So, bryophytes uh, with lichens. Mosses means bryophytes along with lichens. They form the, colonize the rocks. Mosses, lichens, calci, colonies in form just rocks mida. So, mari tissue culture lo peat gum upayoko padi 20 di. Ante Pit ga ante general ga thadi ga unchadan ki upaya ko pade twenty bryophytes ain't we ante sphagnum. Tissue culture logo upaya is tharo. So sphagnum is used as a pit. Sphagnum belongs to bryophyte. Bryophytes nothing but mosses. Bryophytes nothing but mosses. Next to 14th one, mention the fern character found in the cycas. So cycas and edhi, edhi gymnosperms plant and water. And the gymnosperms plants and in the kamanam general ga MMD, pinus cycas discuss Pinus and pinus metam. That is cycas. Cycas and edhi, gymnosperm. So, V2 lo undi, mariyu, bryophyte lo undi characteristics. Fair nante varu, bryophytes. Bryophyte lo undi characteristics. Gymnosomes lo e unta hai yaan e di question. So, e v e v unta hai yaan e bryophytes e ka characteristics gymnosomes lo pala. Ante cycles lo pala e characteristics lo nante sarcinate venation. Ante vanita kisalaya vinyasam. Ante leaves lo ka rakamayana to di movement e ni chupadam. Adhe vidanga ramenta ante stem meeda channati hair like projections undadam presence of archegonia ante sex organs like archegonia ni develop cheyadam adhe vidhanga multiciliate male gametes ante flagellated male gametes undadam flagellated male gametes undadam anedi tarvata So these are the four important characteristics belongs to pteridophytes, nothing but ferns. But these characteristics we seen in the gymnosperms, that is cycas. Number one, sarcinate venation we can see in the cycas. Presence of ramenta we can see. Presence of 
archegonia and uh, multi ciliated male gametes also we can see in the gymnoplants plant like uh, cycas now now 15th question why are bryophytes called amphibians of the plant kingdom of the plant kingdom so because of these plants live in moist soil and are dependent on water for sexual reproduction so they live in bryophytes are moss plants mosses usually they live in the damp area or wet area that are what we can say thadi godala meeda mari chinna chinna water pradeshalalo ante moist ga unnatundi pradeshallo perige twenty bryophytes perige twenty bryophytes so water tho paatu ga ikkada వాటర్ ఇంకా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే సెక్సువల్ రిఫ్యూషన్ కు ఉపయోగపడుతుంది సో కాబట్టి ప్లాంట్స్ పెరగడానికి మాయిస్ట్ కండిషన్ కావాలి మరి రిప్రొడక్షన్ జరగడానికి వాటర్ కావాలి కాబట్టి దే కెన్ లివ్ ఇన్ బోత్ కండిషన్స్ దట్ ఈస్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ సో దట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాంపిబియన్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ వన్ నేమ్ అండ్ ఆల్గే విచ్ సో Aplodiplantic and diplantic అండ్ డిప్లాంటిక్ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఆప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ వీ కెన్ సీన్ ద ఎక్టో కార్పస్ అండ్ లామినేరియా ఆల్గే విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఫియోఫైసీ వెర్ హెస్ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఈస్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూకస్ దట్ ఈస్ ఫియోఫైసీ ఫ్యూకస్ సో నా లాస్ట్ సెవెంటీన్త్ వన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్ యూనీ సెల్యులార్ కాలోనియల్ filamentous algae so generally unicellular or algae are chlamydomonas colonial algae is valvox filamentous algae is elothrix and spirogyra elothrix and spirogyra so these are the two mass question answers belongs to chapter 4 unit 1 and uh,